It's Rita Gomery and welcome back to my channel. I'm back again guys with another video and nagpromise ako na babalik ako sa inyo para sa full review ng ating Lomi 5 ay and of course yung ating price reveal. Ang dami pa lang nagsabi kung bakit hindi ko sinabi yung price doon sa first impressions ay eh, alam ko naman na. Disclaimer lang po, during that time hindi ko pa alam kung magkano itong Lomi 5 ay at kung alam ko man, I don't think pwede siyang sabihin ng agad-agad. Anyway, nag-explain lang ako ng konti. So, the Realme 5i, the new budget phone in town, ang bagong budget phone or ang bagong smartphone na na-release ng Realme this year 2020. May dalawang bagay ako na uunahin na gustong sabihin na na-disappoint ako sa smartphone na to and then susundan natin ng mga bagay na nagustuhan ko sa kanya. Unang-una, micro USB pa rin itong Realme 5i. Yes, ang standard po na ginagamit ngayon is USB-C na even sa mga budget phones. Actually guys, even itong Oppo A5 2020 eh USB-C na rin yung kanyang port and gagawa natin to ng comparison kasi halos parehas pala sila ng specs guys. So upload natin yan either Friday or Saturday. Pangalawa nakakalungkot na sa India lang merong 4GB of RAM pero yung Realme 5 ay naibibenta dito sa atin sa Philippines yung standard po e eh, 3GB of RAM with 64GB of internal storage. Pero para transparent lang tayo at para alam nyo at kung bakit ganun din yung results ng Antuto Benchmark mamaya, itong unit na meron ako ay 4GB of RAM. So, sa review units na meron yung mga tech reviewers ngayon ay 4GB of RAM. So, napakaswerte ng pwedeng manalo sa ating collab giveaway later na i-announce ko sa IG. So, abangan nyo yun. Now, ano yung mga bagay na natuwa ako? Ano yung mga bagay na nagustuhan ko sa Realme 5i? Yung back part niya. Meron tayong dalawang kulay, forest green and yung aqua blue. Actually, mas attracted ako dun sa aqua blue kasi mas masarap siya sa mata. Mas nakaka-cool down yung pakiramdam kapag tinitignan mo yung kulay na blue. Sobrang kakaiba itong back part ng Realme 5i which made the smartphone very unique and stand out kung i-compare natin sa ibang budget phones. Hindi siya glass, obviously it's made of plastic, and plastic din yung frame niya. Pero guys, may splash resistant pa rin naman siya, katulad ng sa Realme 5. And dito ko lang talaga unang-unang nakita guys yung pa sun rays effect sa Realme 5i. Plus, yung display nito guys, protected siya ng Corning Gorilla Glass, pero hindi po sinabi ng Realme ko anong klaseng or anong version. Pero yung Realme 5 Corning Gorilla Glass 3 Plus yun. So, it's a downgrade on that part kung doon natin siya titignan. 6.52 inches IPS LCD display and 720 pixels resolution lang po ang meron itong smartphone na to. On that part, sa display, hindi ako nagtaka, hindi ako na-disappoint kasi as expected, usually ang mga budget phones talaga ay eh, hanggang 720 pixels resolution lang at IPS LCD display. Sige, hihiling na ako na siguro kung AMOLED display to tapos 720p okay sana. Or, sana man lang IPS LCD display pero 1080 pixels resolution yung ginamit sa kanya. Pero syempre, hindi tayo pwedeng maghangad ng sobra-sobra. May mga advantages at disadvantages or may mga compromises talaga ang isang budget smartphone. Yung display guys, halos pares lang kay Realme 5. Mas mataas lang ng konti ito. Or I mean, mas malaki yung display nito ng konting-konti lang mga 0.02. Ngayon, kung tatanungin niyo ako, Mary, naka Realme 5 ako, dapat ba akong mag-let go sa Realme 5 ko at bumili ng Realme 5i dahil napakaganda ng design sa likod ng Realme 5i. Ang akin lang, opinion ko lang naman, I don't think you should do that. Bakit? Kahit na gaano pakaganda yung back part nitong Realme 5i at the end of the day, gugustuhin pa rin natin lagyan siya ng jelly case dahil, alam niyo yun, sayang naman yung phone, although budget phone lang siya, syempre, pera pa rin yan, nakakapanghinayang kung magagasgasan so matatakpan at matatakpan yung back part na sobrang gandang ganda tayo, so kung yun ang reason nyo sa pagbenta ng Realme 5 nyo at gusto nyo mag Realme 5i dahil nga dito sa design niya wag na lang. Sunod so, nating pag-usapan yung apat na cameras niya sa likod. Actually guys, kiniklaim ng Realme na sila yung unang-unang quad camera smartphone na nasa ganong price segment na merong electronic image stabilization. Kung EIS lang din naman guys ang pag-uusapan, honestly speaking, hindi ko nakita yon sa smartphone na to. May mga times na talagang perfect yung photo, pero may mga times din guys na sobrang blurred ng photos, kahit na ang steady-steady naman ng hawak ko sa kanya. So yun guys, sabi ko nga, hindi naman siya perfect. May mga 
times lang talaga na may sinabi si Brand na kiniklaim niya na may ganito siya, kaya niya tong gawin. Pero hindi naman all the time 100% mag-work siya. Hindi lang to para sa Realme 5i, guys. Ito ay base lang naman din sa mga experiences ko sa mga nagdaang smartphones. So, meron tayong 12 megapixels f1.8 Sony IMX386, 8 megapixels f2.3 for the ultra-wide camera, 2 megapixels f2.4 for the macro lens, and lastly, 2 megapixels f2.4 aperture for the depth sensor. Ang unang nagustuhan ko sa Realme 5i sa main camera niya is mabilis mag-lock sa focus. Decenter rin naman guys yung kanyang dynamic range. And sakto lang yung details niya guys. And evident pa rin to kahit na mag-zoom in tayo sa photos niya. Of course, ang wide-angle camera, mas wider yung field of view. Pero hindi niya ino-offer yung same detail na binibigay sa atin sa main camera, obviously. Overall guys, yung results ng photos ng Realme 5i, just enough na binibigay ng isang budget smartphone. Not really exceptional. But you get what you paid for. And wag na rin kayong mag-expect sa portrait camera niya guys. Dahil hindi nyo pwedeng i-adjust yung level of blur sa background kapag nagpipicture kayo. Good thing guys, meron siyang dedicated night mode. Ang tawag dito ng Realme 5i is Nightscape. Compared to other smartphones na may mas mataas na presyo, katulad na lang ng Vivo S1 o ng Samsung Galaxy A30s, yung mga smartphones na yun, wala silang dedicated night mode. And... Honestly speaking, lumalaban yung mga photos nito doon sa mga mid-range smartphones na yon na doble ang presyo. For the selfies, huwag kayong mag-expect. Average lang siya at sobrang taas ng brightness na parang multo. And usually naman kapag budget phone, ganun yung binibigay. Mas nagustuhan ko pag guys yung portrait selfie kisa doon sa auto mode lang nitong Realme 5i. Next naman, clean name ng Realme guys. So sila daw ang unang merong Snapdragon 665 sa kanyang price segment. Okay, so Snapdragon 665 SoC, 3 gig of RAM with 64 gigabytes of internal storage. Snapdragon 665 guys, it was able to deliver average performance. Well, at least the good news is hindi naman umiinat yung smartphone kahit na 30 minutes to 2 hours ko pa siyang ginagamit for gaming. Now, kung gusto nyong malaman yung results ng Antuto benchmarks natin, I'll be flashing it right now. And ito guys, nakalimutan ko sabihin ng umpisa, isa sa bagay na nagustuhan ko sa Realme 5i ay yung kanyang battery capacity. 5,000 mAh battery capacity ang meron siya. And meron siyang kasamang 10W charger sa box. So expect nyo na na around 2 hours and 30 minutes kung ginagamit nyo pa yung smartphone habang nyo charge yung kanyang charging time. And kung i-apply natin yung kanyang battery in real life scenario, gaming... Of course, nagtatest ako ng gaming. So, kailangan kong gawin yan. nag ako ng 2-2 benchmark twice. Dahil nung una, nag-fail. So, inulat ko siya sa pangalawa. Taking camera photos and videos. Lastly, Google Maps. Nag-last sa akin itong Realme 5i, guys, for 2 days. I only used Wi-Fi at hindi ako gumagamit ng mobile data. And lastly, napag-uusapan natin, guys, itong Realme 5i, it trans Color OS 6.1 based on Android 9 Pie. Software experience, guys, wala akong masyadong masabi kasi it's still the same with Realme 5 and Realme 5 Pro, yung mga nagdaang Realme smartphones. Same bloatware na kasama sa kanya sa loob. Alam ko, hindi lahat fan ng UI ng Realme ngayon. So, abang-abang tayo sa bagong Realme UI, sana mas mapaaga yung pagdating niya sa atin. Okay, oras na para malaman nyo yung presyo ng Realme 5i. Ang SRP po ng Realme 5i na merong 3GB of RAM with 64GB of internal storage is 6,990 pesos. Yes, ang daming tumama sa mga nanghula doon sa ating Facebook page. Tama kayo, 6,990 pesos. Okay, kung tatanungin nyo ako, sulit ba yun? At some part, oo. At some point, hindi. Unang-una ang presyo guys ng Realme 5 na merong 3GB of RAM with 64GB of internal storage. Same variant na meron itong Realme 5i ay 7,990 pesos. So kung i-compare natin sila, Realme 5i, 6,990 pesos. Realme 5... 7,990 pesos. Nakatipid ka ng 1,000 pesos. And take note guys, hindi pa po nagpa-price drop ang Realme 5. So kung gusto nyo bumili ng 3GB RAM variant at 64GB na Realme 5, I suggest go with the Realme 5i. Mas mura ng 1,000. This is if 
torn lang naman kayo between the Realme 5 and the Realme 5i considering na hindi rin importante sa inyo ang front camera. Now, kung naka-Realme 5 ka naman na, okay na yan, huwag ka nang umalas dyan, huwag ka nang bumali ng Realme 5i. Magantay ka na lang ng bagong budget phone from Realme or kung hindi naman, marami pang budget phones na ilalabas this year, January pa lang. Okay? So that is it for our full review of the Realme 5i. Yun lang naman yung aking opinion. I hope we respect everyone's opinion. Iba-iba naman tayo guys. Iba-iba naman kasi tayo guys ng experience at ng ginagawa sa isang smartphone. Again, it's your Tagal Mary and see you on my next video. Bye guys!